السلام علیکم میں ہوں رانا شہزاد کمر حاضر خدمت ہوں کریئر کاروان کے پلیٹ فارم سے ہماری آج کی شارٹ سٹوری ہے دی ریوارڈ فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر سکس شارٹ سٹوری دی ریوارڈ ریٹن بائی لارڈ ڈنسنے سب سے پہلے میں آتھر کے بارے میں بات کروں گا لارڈ ڈنسنے واز دی لارڈ آف ڈنسنے اینڈ ہی واز بورن ان 1878 and died in 1957 he was an anglo-irish writer dramatist short story writer and he wrote more than 90 books یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کسی بھی writer کے لیے کہ وہ اتنی کتابیں لکھتا ہے اس کا جو جس پر اس نے کام کیا genre that was fantasy fantasy پر انہوں نے سب سے زیادہ لکھا اور فینٹسی کو پرموٹ کرنے والے رائٹرز میں سے ایک تھے ناؤ وی آر کمنگ ٹوورڈز دا سٹوری دی ریوارڈ دی ریوارڈ جب ورڈ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو ٹرانسلیشن ہے انعام ریکگنیشن کسی کام کے بدلے میں آپ کو اس کا انعام ملنا آپ کو اس کے بدلے میں وہ چیز ملنا جو آپ چاہتے ہیں that is called reward اس سٹوری میں لارڈ ڈنس نے ایک بہت زبردست آئیڈیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے just opportunities کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے اف دیر از ڈیٹرمنیشن مین کین ڈو اینی تھنگ دیر آر تھری کریکٹرس دی ٹو کریکٹرس آر دا اسپیکرس ان دا اسٹوری اینڈ ون کیریکٹر از وچ از بینگ ڈسکسڈ سو ہیئر از جارکن اینڈ ٹربرٹ They are sitting in a club. The setting of the story is in a club. Jorkin and Turbot, they are talking with each other. And they are talking about their success. You know, we have our subjects at this time, social media, YouTube. In those subjects, the most hot issues are the most important دیکھا جانے والا جو ایشو ہے وہ ہے سکسس دا ورڈ سکسس از آلویز ڈسکسڈ موٹیویشنل اسپیکر اس پہ بات کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے سیمینارز کروائے جاتے ہیں لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اور سکسس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں بلکہ اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ سکولز باقاعدہ سکسیسفل اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے پیرنٹس سے فی بھی چارج کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو سکسیسفل بنانے کے لیے موٹیویشن میں لے کر جائیں گے اس کی ہمیں الگ سے فی آپ دیں گے سو دیٹس وٹ دا امپورٹینس آف سکسیس ان ٹوئنٹی فرسٹ سینچری بٹ ہیئر ان دا اسٹوری وچ بلانگس ٹو اینشنٹ ایج دی اولڈ ایج We come to know about the success that what is the importance of determination in the whole period of getting success. So, Jorkin and Turbot, when the story starts, they are talking about Jorkin is of the view that determination is needed for the success. And Turbot is of the view that opportunity is needed for the success اب opportunity اور determination کے درمیان conflict ہے determination versus opportunity So here we find 
the cause of conflict between these two persons. One says determination is needed for the success and one says opportunity is needed for the success. So, this means that success is not a new word, 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 but it is going to be a new discussion for many years. So, what happens? Mr. Jorkins is asserting on determination. If one person wants to become a Sahara skating champion, तो क्या वो ऐसा कर सकता है अगर उसके पास डेजर्ट में जाने के पैसे भी ना हो उसके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो डेजर्ट में पहुंच सके उस पर मिस्टर जॉर्किंस कहते हैं बिल्कुल कर सकता है उसके लिए सबसे पहले वो इतनी अमाउंट जमा करेगा कि वो वहां जाकर एक स्केटिंग रिंक बना सके स्केटिंग रिंक बनाने के बाद फिर वो वहां पर एक मुकाबला ऑर्गेनाइज करवाएगा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाएगा और कंपटीशन होने के बाद यकीनन वो शख्स उसमें हिस्सा लेकर जीत सकता है सो हेयर यू फाइंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द टाइम दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस डिटर्मिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी इज आल्सो बाउंड विद द टाइम स्पैन सो सक्सेस is not only with determination or opportunity but the third thing with success is also time dekhen zara baat kya hamari hui conflict raise hua do logon ka jorkan ka aur turbot ka kis baat pe success pe baithe ka hue hain club mein aur jorkins kehta hai determination zaruri hai turbot kehte hain opportunity zyada zaruri Opportunity means क्या होता है मौका कि आपको मौका मिल जाए कोई ऐसा बंदा मिल जाए आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए या आपको काम करने के लिए आपके पास कुछ सहूलत आ जाए तो that is what opportunity determination क्या है आपका इरादा resolution आपका मुसम्मा मिरादा जिससे आप पुख्ता है कि आप अपने उस idea के साथ है stuck है complete होगा तो ही छोड़ेंगे अच्छा तो इन दोनों में से वो कहते हैं किसी एक चीज की नहीं ठीक है बल्कि मेरे ख्याल से तो दोनों की जरूरत होती है बट जैसे हम डिटर्मिनेशन या अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कामयाब तो हो जाएगा इंसान लेकिन उसमें एक टाइम की भी टाइम फ्रेम की भी जरूरत आती है वो कैसे जब हम स्टोरी के एंड पे जाएंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं जी जब मिस्टर टर्बेट उससे डिसएग्री करते हैं तो मिस्टर जॉर्किन से वो कहते हैं कि कैन यू टेल मी अ स्टोरी लाइक दैट जो आप बता रहे हैं कि आप जाएं पैसे जमा करें और सारा कुछ करके तो आप डेजर्ट में एक स्केटिंग रिंग बना लें वो कहता है यस आई कैन टेल यू द स्टोरी फिर स्टोरी शुरू होती है उस स्टोरी में कौन आता है जी उस स्टोरी में आता है गॉर्जियस दी गॉर्जियस द यंग मैन अब गॉर्जियस कौन है गॉर्जियस एक 16 इयर्स का नौजवान लड़का जिसके बारे में कहानी शुरू हुई है मिस्टर जॉर्किस की जुबानी मिस्टर जॉर्किस जब गॉर्जियस को मिले एट दैट टाइम ही वॉज मोर देन सिक्सटी ईयर्स ठीक है जी यानी उसकी अगर हम स्टोरी में से एज करते हैं डिटर्मिन तो वो 70 प्लस है जब मिस्टर जॉर्किस उसको मिलते हैं कहां पे मिलते हैं ये हम अभी देखेंगे होता यूं है जी कि जॉर्किस कहते हैं मैं एक टाइम था जब मैं यूरोप में घूमता था मैं एक सयाह के तौर पर गली गली शहर शहर में सैर करता था हुआ ये कि एक दफा वो एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली थी एक सेरेमनी हो रही थी उस सेरेमनी में क्या होने वाला था मिस्टर गॉर्जियस को वो कोट एक्रोबेट क्या बनाने वाले थे जी कोट एक्रोबेट ठीक है 
कोर्ट एक्रोबेट का वो उसको एजाज देने वाले थे उस शहर के लोग तो क्या हुआ मिस्टर जॉर्किस को भी वहां जाने की इजाजत मिल गई उस सेरेमनी को देखने के लिए मिस्टर जॉर्किस बताते हैं जी कि मैं जब वहां पहुंचा तो मिस्टर गॉर्जियस अब तैयार थे कि उनको यह एजाज दिया जाए अब इस सारी कहानी में वो फिर बैक जाते हैं उसकी मेमोरीज में क्या हुआ जी जब वो 16 इयर्स का एक नौजवान लड़का था उस टाइम उसको एक ख्याल सोचा कि मुझे शाही बाजीगर यानी कोर्ट एक्रोबेट होना चाहिए दिस इज अबाउट एम्बिशन दिस इज अबाउट एम ऑफ लाइफ हमारी आम तर जो जिंदगी है हमारी एक जो लाइफ है उसमें हम सोचते हैं मैं ये बनूंगा वो बनूंगा उसको हम डिटरमिन करते हैं लेकिन हम वो डिटरमिन करते हैं जो ऑलरेडी लोग होते हैं इंजीनियर बनना है तो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं डॉक्टर बनना है ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं टीचर बनना है ऑलरेडी टीचर्स हैं आपके लिए वो शोभा इंतखब करना होता है बस लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रॉडरी बात क्या है इस एम्बिशन में कि देर इज न एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ कोर्ट एक्रोबेट इन द कंट्री लेकिन ये शख्स डिटर्मिन कर लेता है अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन है बताना यह चाहता है जॉर्किस के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किस तरह किए जा सकते हैं उसको करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए 16 इयर्स का एक लड़का है सोच लिया है मैंने कोर्ट एक्रोबेट बनना है फिर वो मेहनत करनी शुरू करता है उसके लिए लेकिन उसके लिए वो डायरेक्ट कोर्ट एक्रोबेट नहीं बन सकता उसे एक टाइम चाहिए था ठीक है सो हेयर इज द लिमिट ऑफ टाइम यू नो एवरीथिंग दैट वी डू रिक्वायर्स टाइम अब इस टाइम में उसे क्या क्या करना था स्टेप्स थे राइट सो हेयर वी फाइन स्टेप्स इन द स्टोरी दैट देर आर स्टेप्स फॉर योर एंबिशन टू गेट क्या होता है जी वो एक पॉलिटिशियन बन जाता है बिकॉज इन देयर कंट्री द पॉलिटिशियंस हैड ग्रेट इंफ्लुएंस ओवर द पीपल और पॉलिटिशियन बनने के बाद वो लोगों को ये समझाता है कि कोर्ट एक्रोबेट कितना जरूरी है आपके लिए अब उसके लिए वो बार बार अपनी सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस कायम करता है इन्फ्लुएंस कायम करने के बाद वो लोगों को अपना फॉलोअर बनाता है जब लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं फिर वो जानता है कि वो जो बात भी लोगों को समझाएगा लोग वो समझेंगे लोग वो सुनेंगे और लोग उसके पीछे चलेंगे आप देखें इसको कंपेयर करें अपने आज के दौर के साथ आज भी आपने जो कुछ भी करना है आपने जो कुछ भी बनना है सबसे पहले आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें लोग आपकी बात सुनना शुरू करें याद रखें जिंदगी में उसने ये बात एक समझाने की कोशिश की है उसने कहा जी कि दौलत कमाना पैसा कमाना जो है ये मेन आपका कोर फील्ड नहीं होना चाहिए सबसे पहले आपको किसी काम में कमाल हासिल करना चाहिए जब आप किसी कमाल को हासिल कर लेते हैं किसी ऐसे ऐसे आप स्टेज को हासिल कर लेते हैं जहां पर लोग आपको देख रहे हों जहां पर लोग आपकी बात सुन रहे हों वहां जाकर आप हर चीज हासिल कर सकते हैं सो so, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो शाही दरबार तक पहुंच गया उसकी बात वहां तक पहुंच गई कि एक ऐसा शख्स है जिसको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो ये कह रहा है कि आपके कंट्री में एक शाही बाजीगर होना बहुत जरूरी है सो दैट वी कुड शो द पीपल एंड द सोल्जर्स दैट वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ किसी के सामने इफ देर इज अ स्टार्ट पर्सन ठीक है ही इज हेल्दी तो क्या होता है उससे दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं सो द नेक्स्ट थिंग इज इंस्पिरेशन 
For success, there should be inspiration. What is inspiration? Inspiration means to be inspired from something. Aapke andar ek jab allow jalta hai whenever you are charged. Charge hona samajte hai? Charge ho jana jaysay aap kisi uh, motivational speaker ki baate sunte hai to aap us time charged feel karte hai. To kya hua? Sab se pehli baat ab shayad aap samaj sake ke usne court acrobat banne ke liye सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे पहले खुद एक इन्फ्लुएंसर बना इंस्पिरेशन उसने अपने अंदर पहले पैदा की फिर उसने लोगों के अंदर इंस्पिरेशन पैदा की और उस इंस्पिरेशन को ही लेकर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोगों के सामने आया और उस सारे उसके इस टास्क में क्या चीज छुपी हुई थी हिज ओन एम्बिशन His own ambition. So he wanted to get his own ambition. So this ambition leads him towards the satisfaction, जो वो अपनी life में हासिल करना चाहता था ठीक है अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि determination ने कहां कहा काम किया जब determination ने काम किया then he would jump towards opportunity so jorkin's story tells us first you have to be determined you have to do the things with your resolution you have to stick with your resolution then this determination gets you टूवर्ड्स सक्सेस ये आपको अब आप, आपकी कामयाबी की जानब लेकर जाएगा लेकिन इस डिटर्मिनेशन के साथ सिर्फ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते डिटर्मिनेशन से आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो स्टेज आपको अपॉर्चुनिटी तक ले जाएगा जब वो स्टेज आपको अपॉर्चुनिटी तक ले जाएगा तो वो अपॉर्चुनिटी फिर आपको बैक करेगी आपकी सक्सेस की जान ठीक है सक्सेस मिल गई कामयाबी मिल गई विद इंस्पिरेशन अब क्या होता है जी जब जब सरमनी हो रही है मिस्टर जॉर्किस देखते हैं कि क्या हुआ जी आखिरकार लोगों ने जब यह बात पहुंचाई और दरबार से यानी किंग से कोर्ट ऑफ द किंग वहां से ये एक जारी हुआ समन के उस शख्स को बुलाया जाए बुलाया गया और फिर उसको कोर्ट एक्रोबेट बना दिया गया क्योंकि अब लोग ये बात समझ चुके थे कि कोर्ट एक्रोबेट का होना कितना जरूरी है और दरबार में जब ये बात निकली कि किसको बनाया जाए उस टाइम सब लोगों ने किसके हक में वोट दिया गॉर्जियस के हक गॉर्जियस के हाथ में वोट इसलिए दिया क्योंकि उसने ऑल द टाइम उसी पर काम किया हुआ था और उसी ने ये आइडिया दिया था और उसको रिकग्नाइज करने के लिए उसकी इस मेहनत को रिकग्नाइज करने के लिए लोगों को ये बताने के लिए कि कोर्ट एक्रोबेट का होना कितना जरूरी है और एक अच्छा काम करने के तौर पर उसको यह फिर रिवॉर्ड दिया गया द रिवॉर्ड ऑफ बींग कोर्ट एक्रोमेंट रिवॉर्ड मिल गया नाउ आम कमिंग बैक टूवर्ड्स द टाइम नाउ ही इज मोर देन सेवेंटी कोर्ट एक्रोमेंट की एज क्या होती है वेरी यंग पर्सन ठीक है उसे नौजवान होना चाहिए और वो यंग पर्सन होना चाहिए लेकिन इस टाइम ये बंदा 70 प्लस है और टाइम जो है वो कितना जरूरी है कि आप सक्सेस हासिल तो कर लें लेकिन अगर वो सक्सेस टाइम के बाद आए देर इज नो यूज ऑफ दैट सक्सेस तो एंडिंग पैराग्राफ में वो लिखता है 
ہر طرف خوبصورتی تھی اور گورجیس ایک بہت خوبصورت لباس میں داخل ہوتا ہے اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اس لباس اس تمام تر تقریب میں ہر ایک چیز میں اس کا جو لباس تھا اس کی جو انٹری تھی وہ سب سے ڈفرنٹ تھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تمام تر خوبصورت خواتین اور رائل فیملی کے لوگ سب پس پردہ چلے گئے تھے مطلب کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے وہی صرف نظر آ رہا تھا لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے لیکن مسٹر گورجیس واز آن ایبل ٹو پرفارم آ سنگل ٹاسک آف کورٹ ایکروبیٹ وہ اعزازی طور پر کورٹ ایکروبیٹ تو بن چکا تھا اس نے اپنی لائف کا ایمبیشن حاصل کر لیا تھا وہ ایک مکمل انسان وہ ایک مکمل کامیاب انسان بن چکا تھا لیکن اس کمپلیٹنیس کا اس اکمپلشمنٹ کا اسے فائدہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں تھا جس ٹائم پہ اسے بننا چاہیے تھا سو ہیئر وی فائنڈ نمبر آف لیسنس ان دس اسٹوری نمبر آف لیسنس وٹ لیسنس سب سے پہلے آپ کا جو ایمبیشن ہے وہ آپ کی ایبلٹیز کے مطابق ہونا چاہیے آپ اگر اچھے سے آرٹس کے سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو وہی پڑھنے چاہیے نہ کہ آپ مشکل سبجیکٹس پر جائیں اور وہاں پر کچھ بھی نہ بن سکیں لیکن اگر آپ آرٹس پڑھیں تو آپ اپنے اس سبجیکٹ میں شاید بہت اچھا آگے جا سکتے ہیں یو کین ڈو سم تھنگ یو کین میک دا مارک سو اسی طرح اس نے اپنی ایبلٹیز کے اگینسٹ ایک ایسا ایمبیشن چنا جس نے ٹائم جو تھا اس کو ختم کر دیا ٹائم لمٹ سے نکل گیا ایمبیشن حاصل ہو گیا لیکن وہ ایمبیشن اس کے کسی کام کا نہیں تھا اب وہ اعزازی ایکروبیٹ تھا بٹ ہیئر وی فائنڈ انیدر لیسن دا لیسن از ڈٹرمنیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ ڈٹرمنیشن کین میک یو اچیو اینی تھنگ ان یور لائف ٹھیک ہے جی یعنی فرسٹ اگر ہم کہتے ہیں تو آپ کے ایمبیشن کے لیے ٹائم اسپین سیکنڈ کیا ہے ڈٹرمنیشن تھرڈ از یور انسپریشن اینڈ دین فورتھ از اپرچونیٹی رائٹ دین یور ایمبیشن از اچیوڈ ڈن تو یہ ہے جی اسٹوری جس میں ہمیں لیسنس ملتے ہیں نو ٹائم فار دا سنیمس اینڈ کوشچن آنسرس تو سنیمس جی میں نے آپ کے لیے جو آج نکالے ہیں اس پورے چیپٹر میں سے جو بار بار آ چکے ہیں اور جو امپورٹنٹ ہے وہ جسٹ فور آپ کو پتا ہے نا ہم کیا کرتے ہیں تھری ٹو فور سنیم صرف نکالنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ وہ ہنڈریڈ آف سنیمس کرنے کی بجائے چند ایک سنیمس کریں جو آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں تاکہ آپ باقی ٹائم جو ہے وہ آپ سبجیکٹو ٹائپ کو پرپیئر کرنے میں لگا سکیں تو فرسٹ ورڈ ہے جی اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میلن کلی میلن کلی کا مطلب ہوتا ہے گلومی پریشان دکھی سیڈنیس ٹھیک ہے یعنی کسی چیز کو جو سیڈ کر دے دیٹ از کالڈ میلن کلی دین سیکنڈ ورڈ ہے بیٹا اپلاز اپلاز مینز ہوتا ہے کلیپنگ اپریسیشن اس کا سنینم کیا ہے کلیپنگ اپریشیٹ کرنا تو یہ بھی فور ٹو فائیو ٹائمز پہلے آ چکا ہوا ہے اور میلن کلی ورڈ جو ہے یہ بھی نمبر آف ٹائمز آ چکا ہے دین ورڈ از میگنیفیسینٹ میگنیفیسینٹ مینز ہوتا ہے شاندار سپلینڈڈ grand then fourth and last word is exhibiting exhibit means kya hota exhibition se ye word exhibiting exhibition means ya exhibiting means kya hota hai show karna demonstrate 
ठीक है जी सो दीज आर द फोर वर्ड्स विच यू कैन कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर देन नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स पहले मैं आप लोगों को बता दू हमारे फोर क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से देन हम उसके बाद आएंगे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप अपने ट्वेंटी मार्क्स बचा सकते हैं ठीक है जी तो उनकी तरफ आते हैं अच्छा जी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द सब्जेक्ट वट वॉज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब क्लब में कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था क्लियर जी नेक्स्ट हाउ डिड जॉर्कन्स परसुएड हिज पीपल यानी जॉर्कन्स ने अपने लोगों को किस तरह से कायल किया एक कोर्ट एक्रोबेट के लिए देन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वट वॉज द व्यू ऑफ जॉर्कन्स वट वॉज द व्यू ऑफ जॉर्कन्स अबाउट सक्सेस ठीक है जी वट वॉज द व्यू ऑफ जॉर्किस अबाउट सक्सेस अच्छा सक्सेस के लिए व्यू पॉइंट गॉर्जियस का भी पूछा जा सकता है यानी यही क्वेश्चन है इसी का एक और भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि वट वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ गॉर्जियस अबाउट सक्सेस देन इज फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनोग्रेशन ठीक है डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनोग्रेशन सो दीज आर फोर आर यू कैन से फाइव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है विच कैन बी आस्ड इन द एग्जामिनेशन ले जी सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू वर्ड्स दिस सेक्शन दिस सेक्शन इज एक्चुअली ऑलवेज हेयर इन आर लेक्चर वी गिव यू अ टिप एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो टिप क्या होती है आपके एग्जामिनेशन के हवाले से और ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग यकीनन इसको एंजॉय करेंगे जब एग्जामिनर आपका पेपर देखता है शॉर्ट क्वेश्चन सामने आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और मैंने देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं वो भी ये मिस्टेक करते हैं क्यों आपको पता होता है लेकिन आप उस एक प्रेशर में होते हैं आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं पेपर के बारे में और उस प्रेशर में आप मिस्टेक कर जाते हैं ग्रामर में वर्ब की मिस्टेक वर्ब की मिस्टेक कैसे होती है ये जरा गौर से देखिएगा और जहन में रखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी यहां पर हाउ डिड गॉड जीस प्रसुएड हिज पीपल गॉर्जियस ने अपने लोगों को किस तरह से कायल किया कन्विंस किया परसुएड किया कि वो एक कोर्ट एग्रोबेट उन्हें रखना चाहिए अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस आपको पता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं डिड यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ठीक है ये नेगेटिव करेंगे तब भी हम क्या करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे बट वेन वी यूज इट इन सिंपल सेंटेंस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आप क्या कहते हैं जल्दी में प्रेशर में या कोई बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता वो वही फॉर्म लिख देते हैं या ऐसे भी होता है गैर इरादी तौर पर वही फॉर्म लिख देते हैं जो फॉर्म क्वेश्चन में लिखी गई होती है ठीक है अब होता क्या है आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें से कुछ नहीं कुछ नहीं वन मार्क कटता है इसका आपको मैं ये भी बता दूं आपको वन मार्क इज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वर्ब दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लिखते हैं तो उसका एक नंबर कट जाता है 
तो एक नंबर आपका ये गया एक क्वेश्चन में से अगर आपने फोर टू फाइव क्वेश्चन में से सिक्स क्वेश्चन में आपने एक एक इस तरह की मिस्टेक कर दी इसका मतलब है आपके टेन टू फिफ्टीन मार्क्स तो आसानी से चले गए ये वाले फिर उसके बाद अगर टेन इसमें से गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से तो जब आप कुछ और लिखना शुरू करते हैं आप ऐसे स्टोरी या एप्लीकेशन में से कुछ भी लिखते हैं और उसमें भी आप इसी तरह की मिस्टेक करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क की तो यकीन वो आपके लिए नुकसानदेह होती है जस्ट सपोज दैट मैं अभी ये इसका आंसर लिखूंगा पहले मैं वो मिस्टेक वाला आंसर लिखूंगा फिर उसके बाद हम आएंगे उसकी करेक्शन पे जस्ट आप लिखते हैं जी हाउ डिट गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल तो आप इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं गॉर्जियस परसुएड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल सो ऑन सो यहां पे मिस्टेक हो गई ठीक है जी क्या हुआ हमने लिखा गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल अब आपके जहन में यही है कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दिया है बट अब आपको यह भी नहीं अंदाजा कि जब पेपर चेक होगा तो क्या हुआ होगा आप कहते हैं यार मुझे तो था कि 95 से ऊपर मार्क्स आएंगे लेकिन ये 70 कैसे आ गए 80 कैसे आ गए या आपने सोचा 50 मार्क्स आएंगे तो आप सोच रहे हैं ये थर्टी कैसे आ गए तो उसमें आपकी ये वो मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी जो आपने काउंट नहीं की ठीक है जी अब मैं दो ट्रिक्स बताऊंगा इसके इसको करने के पहला ट्रिक तो ये है जी कि आप अपना पास इंडेफिनेट टेंस जो है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी एस और ई एस वाला जो मामला होता है उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं ठीक है अच्छा जी सो आप इसको जब भी आपने आंसर में लिखना है तो आंसर करते हुए आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क जो है उसको लाजमी जहन में रखना है कि आंसर करते हुए आपने उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ने वर्ब में यूज करना है आंसर करते हुए आपने उसे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखना है ठीक है जी तो ये क्लियर हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए सिनेम्स क्लियर हो गए स्टोरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में कौन सी मिस्टेक्स आमतौर पर होती हैं उनको किस तरह से एलिमिनेट करना है आपने हमेशा सुना है कि जब भी सब्जेक्ट में ही शी इट या कोई नाउन आएगा तो आपने वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है एस या ई एस का इजाफा करना है बट कौन से वर्ब्स के साथ एस लगना है और कौन से वर्ब्स के साथ ई एस का एडिशन होना है यह एक क्वेश्चन है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर करूंगा उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखिएगा कि हम ई एस किन वर्ब्स के साथ एडिशन करते हैं और एस का एडिशन किन वर्ब्स के साथ करते हैं सो स्टेट यून विद अस करियर कारवान का आपको सलाम अल्लाह हाफिज